স্বাগতম সবাইকে ভি টু আইজ নট অপারেশন পর্বে তো ভি টু আইজ নট অপারেশন কিভাবে করব এটার জন্য প্রবলেমটা কেমন হবে সেটা একটু দেখি যে হ্যাশ ইনক্লুড এস টি ডিআইও ডট এইচ তারপর মেইন ফাংশন তারপর ইন্ট ডিক্লারেশন পার্ট এ ইকোয়াল ধরো ফাইভ বি ইকোয়াল হচ্ছে ফোর তারপর তুমি যেটা কাজ করতে পারো যে প্রিন্ট এফ টি ডব্লু টুয়াইস কমপ্লিমেন্ট পি এল ই এম ই এন টি টুয়াইস কমপ্লিমেন্ট পার্সেন্ট ডি অফ বা পার্সেন্ট ডি ইজ পার্সেন্ট ডি এ কমা এ প্লাস ওয়ান তারপর ধরা এগেন তুমি এখানে একটা ব্যাক স্ল্যাশ অ্যান ইউজ করতে পারো মানে ব্যাক স্ল্যাশ অ্যানের কথা বলেছিলাম অলরেডি যেটা নিউ লাইন প্রিন্ট করবে পরের লাইনটা পাশাপাশি না দেখে নিচ থেকে দেখাবে যে টু আইস কমপ্লিমেন্ট পার্সেন ডি ইজ পার্সেন ডি এখন আর লাগবে না কারণ এরপরে আর আমি কোনো লাইন সাজাবো না তারপর এটা হবে ভি ভি তারপর এই নট সিম্বল বি প্লাস বি প্লাস ওয়ান এটা আমাদের বি তারপর এই প্রোগ্রামটা কমপ্লিট সে এখানে ভিটো ইস নটটা তো বুঝলাম না অনেকেরই সমস্যা ভিটো ইস নট কীভাবে কাজ করলো আসলে এখানে একটা ব্যাপার খেয়াল করে দেখো এ এ এর বাইনারি ভ্যালুটা কত এর বাইনারি ভ্যালু হচ্ছে ধর হচ্ছে ওয়ান জিরো ওয়ান যেহেতু ডেসিমাল ভ্যালুটা ফাইভ বাইনারি হচ্ছে ওয়ান জিরো ওয়ান জিরো চার পাঁচ ছয় সাত আট তারপর কি করছি দেখো এই ভিটোয়েজ নট দিয়ে তুমি টু এস কমপ্লিমেন্টের কাজ করে ফেলতে পারো তোমাকে যদি বলে দুইয়ের পরিপূরক নির্ণয়ের সেই প্রোগ্রাম লেখো তুমি কিন্তু এভাবে লিখতে পারবা দুইয়ের পরিপূরক কী করে আসলে দুইয়ের পরিপূরক বা টু এস কমপ্লিমেন্ট কী করে ফার্স্ট অফ অল এটাকে একবার ওয়ান্স কমপ্লিমেন্ট করে এই যে এটাকে একবার ওয়ান্স কমপ্লিমেন্ট করে আমরা চিহ্নযুক্ত সংখ্যার মান গঠন পদ্ধতিতে এগুলো ডিটেলস আলোচনা করেছি ফার্স্ট অফ অল এটাকে ওয়ান্স কমপ্লিমেন্ট করবে ওয়ান্স কমপ্লিমেন্ট এবার উল্টাই দিবে ওয়ান্স কমপ্লিমেন্ট এই যে উল্টাবে এই যে এটার উপর এই যে নট ভিটো ইজ নট তারপর এ উল্টানোর পর সে কি করবে এটার সাথে ওয়ান যোগ করবে এই যে এটার সাথে ওয়ান যোগ করবে যোগ করলে কত আসবে ওয়ান ওয়ান জিরো সরি এটা আসবে ওয়ান এটা ওয়ান এটা ওয়ান এটা ওয়ান এটা ওয়ান এটাই আসবে মাইনাস ফাইভের বাইনের মান আমি কিন্তু এটা চেক করা শিখাইছি যেটা কি মাইনাস ফাইভের বাইনের মান আসলে এটা কিভাবে হয় তাই না আশা করি সেই পর্বগুলো দেখে আসবা বিট এটা ছিল আমাদের চিহ্নযুক্ত সংখ্যার মান গঠন পদ্ধতির যে প্লে লিস্টটা আছে ওইখানে দেখবা যে এখানে তাহলে এইটা রান করলে কীরকম দেখাবে দেখো এর মান ছিল কথা ফাইভ তারপর বলছি টুয়াইস কমপ্লিমেন্ট পার্সেন ডি এই পার্সেন ডি এর জায়গায় দেখাবে হচ্ছে এ এর ভ্যালু এর ভ্যালু কথা ছিল ফাইভ ইজ মানে এর টুয়েস কমপ্লিমেন্ট ভ্যালু হবে এখানে দেখাবে কিন্তু আসলে মাইনাস ফাইভ মানে এখানে দেখাবে তুমি রান করলে দেখাবে টু রান করলে যেরকম দেখাবে প্রথম লাইনটা এরকম দেখাবে টুয়াইস টি ডব্লু এস টুয়াইস কমপ্লিমেন্ট কমপ্লিমেন্ট টুয়াইস কমপ্লিমেন্ট তারপর দেখাবে এর মান কত ছিল ফাইভ ফাইভ ইজ ইজ এখানে কি দেখাবে এই যে এটার ডেসিমাল ভ্যালু তাহলে এটা কি কি করছে একবার উল্টাইস ওই যে ভি টু আইজ নট উল্টানোর পর তার সাথে কি করছে প্লাস ওয়ান করছে তার মানে কি এটাকে টুয়েস কমপ্লিমেন্ট করছো তাহলে ফাইভ কে টুয়েস কমপ্লিমেন্ট করলে তার ডেসিমাল ভ্যালুটা কি দেখাবে মাইনাস ফাইভ তার মানে এই জিনিসের জন্য আউটপুটে তুমি এমন দেখতে পাবো দ্বিতীয়টা দেখো তো টুয়েস কমপ্লিমেন্ট পার্সেন্ট ডি এ ইজ পার্সেন্ট ডি তার মানে এখানে দেখাবে হচ্ছে ভি এর ভ্যালুটা ভি এর ভ্যালু কত ছিল ফোর তার মানে আবারও দেখাবে টু আইস কমপ্লিমেন্ট পি এল ই এম ই এন টি কমপ্লিমেন্ট ফোর ইজ মাইনাস ফোর মাইনাস ফোর হওয়ার কি আসলে কথা দেখো তো ভি এর ভ্যালুটা কত ছিল ভি এর ভ্যালুটা ছিল ফোর ফোর ভি এর ভ্যালুটা ফোর তাহলে ভি এর ভ্যালুটাকে ধর ভি এর ভ্যালুটাকে বাইনারিতে সাজা ফোর ওয়ান জিরো জিরো তারপর পাঁচ ছয় সাত তারপর হচ্ছে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট আটটা জাস্ট এইটার ডেসিমাল ভ্যালুটাকে বাইনারি আট বিটে সাজাইলাম কেন আট বিটে সাজাইছি বারবারই বলতেছি এগুলো কিন্তু ডিটেলস আলোচনা করা হয়েছে আমাদের থার্ড চ্যাপ্টারের চিহ্নযুক্ত সংখ্যার মান গঠন পদ্ধতিতে তারপর এই যে ভিটো ইজ নট মানে কি এটাকে একবার উল্টাবো ওয়ান্স কমপ্লিমেন্ট করবো ওয়ান্স কমপ্লিমেন্ট মানে জিরো থাকলে ওয়ান ওয়ান থাকলে
কারণ এটা জিরো ছিল ওয়ান হয়ে যাবে জিরো ওয়ান হয়ে যাবে জিরো ওয়ান হয়ে যাবে জিরো ওয়ান এই ওয়ান আছে জিরো হয়ে যাবে ওয়ান হয়ে যাবে এইটাকে তারপর কি করবে এটার সাথে প্লাস ওয়ান করব এই পুরো ভ্যালুটার সাথে এই যে এই ভ্যালুটার সাথে নিচে যে ভ্যালুটা লিখেছি ওয়ান কমপ্লিমেন্টের যে ভ্যালুটা তার সাথে প্লাস ওয়ান করবো প্লাস ওয়ান করলে কি হবে এটা হবে জিরো এটা হবে জিরো এটা হবে কত ওয়ান আর এটা হবে ওয়ান এটা ওয়ান এটা ওয়ান এটা ওয়ান এটা ওয়ান খেয়াল করে দেখা তো এটা আসলে কত হবে এটা মাইনাস ফোর আচ্ছা মাইনাস ফোর এটাকে আমি বুঝতে পারছি এটা সবচেয়ে বড় ব্যাপার যে এই ভ্যালুটা যে মাইনাস ফোর এটা আমি ফিল করতে পারছি কি না এটা আমি বুঝতে পারছি কি না বা এটা আমি ডিটেক্ট করতে পারছি কি না দেখো এখানে সাইন বিডটা কি আছে আশা করি সাইন বিড আর ধরে ধরে শেখাতে হবে না ধরে ধরে শেখানো হয়েছে সাইন বিডটা ওয়ান আছে ওয়ান মানে কি সংখ্যাটা নেগেটিভ নেগেটিভ লিখলাম সেই নেগেটিভ সংখ্যাকে কি ডিরেক্টলি ডেসিমালে কনভার্ট করা যায় এর অর্থ কি ডিরেক্টলি তুমি এই ধারাটার মধ্যে বসাতে পারবা না এই যে ওয়ান টু ফোর এইট ষোলো বত্রিশ চৌষট্টি তাই না এই ধারার মধ্যে তুমি ডিরেক্টলি বসাতে পারবা না কারণ এটা কি এটা নেগেটিভ ভ্যালু তাহলে এটাকে এখানে কখন বসে তার ডেসিমাল ভ্যালুটাকে বের করতে পাবো এটাকে আরেকবার কমপ্লিমেন্ট করে মানে আরেকবার টুয়েস কমপ্লিমেন্ট করতে হবে এটাকে তুমি যদি এটাকে আরেকবার টুয়েস কমপ্লিমেন্ট করো আমি এটা শর্টকাট রুল শেখাইছিলাম সর্বপ্রথম ওয়ান অব্দি যেমন ছিল তেমন থাকবে এই যে সর্বপ্রথম ওয়ান নাই এখানে নাই তবে যেমন ছিল তেমন থাকবে যেমন ছিল তেমন থাকবে এখানে সর্বপ্রথম ওয়ান খুঁজে পাইছি যে সর্বপ্রথম আইসে এখানে ওয়ান পাইলাম এদিক থেকে লেখার পর আমি এখানে এসে সর্বপ্রথম ওয়ানকে পাইছি তার মানে সর্বপ্রথম ওয়ান অব্দি যেমন ছিল তেমন থাকবে তারপর থেকে উল্টাবে এই জিনিসটাকে তুমি এখানে বসাও কারণ এটার এখন সাইন বিটা কি আছে পজিটিভ এটাকে বসাও তারপরে ওয়ান জিরো জিরো তার মানে এটার ম্যাগনিটিউডটা কত মানটা হচ্ছে কত ফোর এই যে মানটা হচ্ছে ফোর এটা কিন্তু আমরা বলেছিলাম এটা হচ্ছে আমাদের চিহ্ন নির্ধারণ করে দিবে আর কমপ্লিমেন্ট করার পর যে জিনিসটা আসবে সেটা হচ্ছে আমাদের ম্যাগনিচিউডটা বা ভ্যালুটা বলে দিবে এভাবে কিন্তু এগুলোকে আমি ডিটেক করব। বারবারই বলছি চিহ্নযুক্ত সংখ্যার মান যাদের এই জিনিসটাতে মনে হচ্ছে ঝামেলা আমি কিন্তু এগুলো নিয়ে অনেক ডিটেলস কথা বলেছি তো এই পর্বটাতে এগুলো নিয়ে লেন্দি করতে চাচ্ছি না ওইখানে দেখে আসবে এগুলো কীভাবে ডিটেক করতে হয় টোয়েস কমপ্লিমেন্ট কীভাবে করতে হয় কীভাবে এটা দিয়ে চেক করতে হয় কখন এখানে বসানো যায় যায় না এই জিনিসগুলো আলোচনা করেছি তো ফি টোয়েস নট অপারেটর আমরা এভাবে কমপ্লিমেন্ট করে ফেলতে পারি বা টুয়েস কমপ্লিমেন্ট করে ফেলতে পারি জাস্ট এখানে হচ্ছে এটা হচ্ছে বি টোয়েস নট বোঝানোর জন্য এই সিম্পলটা ব্যবহার করা হয় আচ্ছা এখানে একটা ব্যাপার খেয়াল করে দেখো বি টোয়াইস অপারেশন চালাইছে কার উপরে হয় একবার এখানে বি এই যে আমি একটু লেখে দেখে এ এর বাইনের মানটা কত ছিল এই যে এখানে লেখা আছে অলরেডি যে সে অপারেশন চালাইছে কিন্তু এ দেখো একটা ভ্যারিয়েবলের উপরে এর মানটাকে সে কমপ্লিমেন্ট করছে তাই না তার মানে এটা এই জন্য বলা হয় এটা কি ইউনারি অপারেটর বোঝা যাচ্ছে এর আগে যে জিনিসগুলো ছিল সে কিন্তু দুইটা অপারে দুইটা অপারেন্টের উপর মানে দুইটা ভ্যারিয়েবলের উপর দুইটা অপারেন্টের উপর অপারেশন চালাইছে আর সে কিন্তু একটা অপারেন্টের উপর অপারেশন চালাইছে এই এই ভ্যারিয়েবলগুলোকে বলে একটা অপারেন্ট এ বি তাই না এর আগের যে ভিটোয়াইজ অর ছিল ভিটোয়াইজ অ্যান্ড ছিল তাই না তারপরে ভিটোয়াইজ একজোর ছিল তারা অপারেশন চালাইছে দুইটা অপারেন্টের উপর আর ভিটোয়াইজ এর নট সে অপারেশন চালাচ্ছে তার লজিকটা সে অ্যাপ্লাই করছে একটা ভ্যারিয়েবলের উপর একটা অপারেন্টের উপর এই জন্য এটাকে বলা হয় ইউনারি আর এর আগে ছিল এগুলো বাইনারি তার মানে আমি তোমাকে একটা সামারি বলতে পারি এই যে আমি গত যে ক্লাসগুলো জুড়ে যে জিনিসগুলো আমরা শিখলাম এটা ভিটোয়াইজ অর এটা ছিল ভিটোয়াইজ অ্যান্ড এটা ছিল এক্সর এগুলো ছিল আমাদের বাইনারি অপারেটর আর এই যে আর এটা ছিল এই যে এটা এটাকে আমরা বলতে পারি ইউনারি অপারেটর কারণ একটা মাত্র অপারেটের উপর অপারেশন সে চালায় আর তারা দুইটা অপারেটের উপর অপারেশন চালায় তাই তাদেরকে বলা হয় বাইনারি আশা করি ডিফারেন্সগুলো বোঝা গেছে বইতে এই জিনিসগুলোই লেখে আমরা এই ক্যাতাবি ভাষা একটু আমাদের ঝামেলা হয় তাই জিনিসগুলো সেপারেটলি করে দেখানো ট্রাই করলাম আল্লাহ হাফেজ